It is not an unusual sight in Iran, a large conference attended only by men. After all, women are to be hidden from public view, kept uneducated, silent, powerless. Đó không phải là một cảnh tượng bất thường tại Iran, một hội nghị lớn. Chỉ có nam giới được tham dự. Suy cho cùng thì những người phụ nữ ta phải được che giấu khỏi tầm nhìn của công chúng, phải được giữ trong tình trạng bị vô học và bất lực. It is within these strict confines that a young woman, eyes bright with possibility for a more just and equitable world, bravely steps into this gathering of men with her veil removed. Chính trong những giới hạn nghiêm ngặt này, một người phụ nữ trẻ với đôi mắt sáng ngời, khả năng về một thế giới công bằng và bình đẳng hơn, đã dũng cảm bước vào cuộc tụ họp của những người đàn ông với tấm màn che mặt, được gỡ bỏ. Her face is uncovered, an act considered blasphemous. Just the presence of this woman alone sends shockwaves through the crowd. Khuôn mặt của cô ấy không được che đậy. Một hành động được coi là bán bổ. Chỉ những sự hiện, chỉ sự hiện diện của người phụ nữ này thôi cũng đủ làm cho đám đàn ông phải bị rung động. She declares that the time has come to break away from antiquated traditions. And step into a new era of human consciousness, in which every person is free to choose their own path. Quay tuyên bố rằng đã đến lúc thoát khỏi những truyền thống cổ xưa và bước vào một kỷ nguyên mới của ít con người, nơi mà mỗi người được tự do lựa chọn con đường của riêng mình. Soon after, she is imprisoned. Charged with spreading corruption on earth and sentenced to death. This woman was Tahereh, a poet, a mystic, a champion for human rights. Ngay sau đó, cô ấy đã bị cầm tù, bị buộc tội, gieo rắc nạn tham nhũng trên trái đất và bị kết án tử hình. Người phụ nạn. Người phụ nữ này chính là Tyra, một nhà thơ, một huyền thoại, một nhà đấu tranh về quyền bình đẳng của con người. Now, this story may sound like a recent headline from Iran, but it actually took place nearly 200 years ago in 1848. Câu chuyện này nghe có vẻ gần đây ở Iran nhưng thực ra nó đã xảy ra Gần 200 năm trước, vào khoảng năm 1848. When I look at my birthplace of Iran today, I have to ask, what's changed? Have we made any progress? Hôm nay khi mà tôi nhìn lại nơi mà tôi đã được sinh ra ở Iran, tôi phải hỏi câu này. Điều gì đã thay đổi? Chúng ta liệu có tiến triển gì hay không? I see Tahereh's fate being replayed in the lives of other courageous women who at this very moment are choosing non-violent means such as speaking out and removing their hijabs to proclaim their freedoms. Tôi thấy được rằng số phận của Tahereh đang được tái hiện trong cuộc đời của những người phụ nữ dũng cảm khác, những người vào thời điểm này đang lựa chọn những phương pháp bất bạo động chẳng hạn như lên tiếng và cởi bỏ khăn trùm đầu để tuyên bố quyền tự do của mình. And tragically, just like Tahereh, their lives and the rights they are defending are being stamped out and suffocated. It's easy to feel hopeless. It's easy to feel defeated. Và bi kịch thay cũng giống như Tyra Cuộc sống quyền lợi của họ đang bảo vệ bị trà đạp và bị bóp nghẹt Thật dễ dàng để cảm thấy tuyệt vọng Thật dễ dàng để cảm thấy bị đánh bại Yet, within their stories and within hers 
I do see progress. I see powerful lessons about what it means to believe so deeply in the transformation of society that we dedicate our lives to laying down the building blocks of a better world, a world we may not even live to see. Tuy nhiên trong câu chuyện của họ và của cô ấy, tôi thấy được rằng những bài tôi thấy được sự tiến bộ, tôi thấy được những bài học mạnh mẽ về ý nghĩa của việc tin tưởng sâu sắc vào sự biến đổi của xã hội đến mức chúng ta cống hiến cả cuộc đời của mình để đặt nền móng cho một thế giới tốt đẹp hơn một thế giới mà chúng ta có thể thậm chí không còn sống để mà nhìn thấy Tahir's life is an example of being undeterred by our limitations and our constraints In an arranged marriage since the age of 14 And with three children, Tahira still used whatever tools she had within her means. Cuộc đời của Tahira là một ví dụ về việc không nản lòng trước những hạn chế ràng buộc của mình trong một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước, từ 14 tuổi và với ba đứa con, Tahira vẫn sử dụng bất cứ công cụ nào trong khả năng của mình. Her words, her actions, her poetry to encourage all of those around her to abandon the suffocating scripts that they had inherited for their lives and to independently investigate the truth for themselves. Why đã dùng những lời nói, hành động và thơ ca của mình để khuyến khích tất cả những người xung quanh từ bỏ những kịch bản ngột ngạt mà họ đã kế thừa cho cuộc sống của mình và độc lập điều tra sự thật cho chính họ. She was met with hostile opposition, abuse and imprisonment. Yet Tahira was unflinching in her efforts, fixing her eyes on a horizon line of justice and freedom for all. Cô ấy đã gặp phải sự phản đối thù địch lạm dụng mà bị bỏ tù tuy nhiên Tyra vẫn không hề nao núng trong nỗ lực của mình hướng mắt về chân trời mới công lý và tự do cho tất cả mọi người 